In this lesson, we'll be expanding on something that we introduced in lesson one, which is how to express wants. So we learned that I want is eu quero. So the O is pronounced with the U sound. Then to pronounce the R, your tongue just barely taps the gummy ridge right above your front teeth. Ru. Quero. The E is pronounced sort of like the E in air. Eru. Eru. And finally, the QU will sound like the C in Bianca. Quero. Eu quero. How would we say, I want to travel? Eu quero viajar. Eu quero viajar. Eu quero viajar. What about I want to travel more? Eu quero viajar mais. Eu quero viajar mais. Eu quero viajar mais. Ah, eu quero viajar mais. Ah, eu quero conhecer novos lugares. How do you say, I want to read more? Eu quero ler mais. Eu quero ler mais. Eu quero ler mais. Listen to this word. Livro. Li. Vru. Livro. Livro means book. The RO is pronounced just like in quero. Livro. Adding in the V, we get vru. 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 Then the LI is pronounced li. So putting it all together, we get livro, livro, livro. Let's take a look at how we'd say that book. Esse livro. Esse, 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 esse livro. Esse livro. Esse livro. How would you say, I want to read that book? Eu quero ler esse livro. Eu quero ler esse livro. Eu quero ler esse livro. Eu quero ler esse livro em uma semana. What if we were to say that movie? Esse filme. Esse filme. Esse filme. Now say watch that movie. Assistir esse filme. Assistir esse filme. Assistir esse filme. Now complete the sentence by saying, I want to watch that movie. Eu quero assistir esse filme. Eu quero assistir esse filme. Eu quero assistir esse filme. Eu falei, nossa, eu quero, quero assistir esse filme aqui. What if we wanted to say, 
I want to watch more movies. Eu quero assistir mais filmes. Eu quero assistir mais filmes. Eu quero assistir mais filmes. So if more movies is mais filmes, what would more books be? Mais livros. Mais livros. How would you say, I want to read more books? Eu quero ler mais livros. Eu quero ler mais livros. Eu quero ler mais livros. Listen to the next verb. Começar. 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 Começar to start. So this interesting looking C symbol is pronounced like an S. Sar. Sar. Then the M E is me. Me. You want to keep the E nice and closed. Me. Me sar. Me sar. Adding the C O, we get começar. So the C is pronounced like the C in Bronco or Bianca. Começar. Começar. Now let's see how we'd say to start reading. Começar a ler. Começar a ler. Começar a ler. So anytime you want to say that you're going to start doing something, you need to say começar a. What if we were to say to start reading more books? Começar a ler mais livros. Começar a ler mais livros. Começar a ler mais livros. Now complete it and say, I want to start reading more books. Eu quero começar a ler mais livros. Eu quero começar a ler mais livros. Eu quero começar a ler mais livros. Eu quero começar a ler mais livros clássicos em francês. What if instead of saying to start reading, we want to say to start watching? Começar a assistir. Começar a assistir. Começar a assistir. What would to start watching more movies be? Começar a assistir mais filmes. Começar a assistir mais filmes. Começar a assistir mais filmes. 
Now let's complete the sentence and say, I want to start watching more movies. Eu quero começar a assistir mais filmes. Eu quero começar a assistir mais filmes. Eu quero começar a assistir mais filmes. How would you say to start traveling? Começar a viajar. Começar a viajar. Começar a viajar. What about to start traveling more? Começar a viajar mais. Começar a viajar mais. Começar a viajar mais. Now let's say I want to start traveling more. Eu quero começar a viajar mais. Eu quero começar a viajar mais. Eu quero começar a viajar mais. How would we say I want to start studying more? Eu quero começar a estudar mais. 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 What about I want to start learning more? Eu quero começar a aprender mais. Eu quero começar a aprender mais. Eu quero começar a aprender mais. Now let's imagine that you want to go beyond just learning Portuguese. How would you say, I want to start learning more languages? Eu quero começar a aprender mais línguas. Eu quero começar a aprender mais línguas. Eu quero começar a aprender mais línguas. Listen to the next phrase. Você quer. Você quer. Você quer. Você quer means you want. So it's pronounced just like quero, but without the O. Quer. Quer. Let's say you're hanging out with a Brazilian friend and you want to ask them if they want to watch Netflix. How would you say that? Você quer assistir Netflix? Você quer assistir Netflix? Você quer assistir Netflix? Now let's say you guys are browsing through the Netflix catalog and you see one of your favorite movies. How would you ask your friend, do you want to watch that movie? Você quer assistir esse filme? Você quer assistir esse filme? 
Você quer assistir esse filme? Now let's follow it up by saying it's really good. É muito bom. É muito bom. É muito bom. Listen to the next word. Inglês. 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 Inglês is English. So here with the I-N, we have a nasal ing sound, which sounds like ing, except you don't quite finish pronouncing the G. Ing. Inglês. 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 How would you say to learn English? Aprender inglês. Aprender inglês. So how would you ask someone if they want to learn English? Você quer aprender inglês? Você quer aprender inglês? Você quer aprender inglês? What if you want to ask them if they like learning English? Você gosta de aprender inglês? 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 Você quer aprender inglês? Ou você precisa aprender inglês? Now let's ask our friend, do you want to go? Você quer ir? Você quer ir? Você quer ir? Let's take a look at our next word. Comigo. 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 Comigo means with me. Once again, the O is pronounced like a U, giving you GU. Adding in the MI, we get MIGU. MIGU. Then finally, CO. COMIGO. So the C will sound like the C in BRONCO or BIANCA. COMIGO. How would you say, do you want to go with me? Você quer ir comigo? Você quer ir comigo? Você quer ir comigo? Now let's say you're interested in setting up a language exchange with a Brazilian you just met. Go ahead and ask them, do you want to learn English with me? Você quer aprender inglês comigo? Você quer aprender inglês comigo? Você quer aprender inglês comigo? What if you wanted to ask, do you want to start learning English with me? Você quer começar a aprender inglês comigo? Você quer começar 
a aprender inglês comigo? Você quer começar a aprender inglês comigo? How would you say English isn't easy? Inglês não é fácil. Inglês não é fácil. Inglês não é fácil. Now say, but it's really important to learn. Mas é muito importante aprender. Mas é muito importante aprender. Mas é muito importante aprender. Inglês não é fácil, mas é muito importante aprender. How would you say, I want to learn Portuguese with you? Eu quero aprender português com você. Eu quero aprender português com você. Eu quero aprender português com você. Now, instead of I want to learn, say I want to speak Portuguese with you. Eu quero falar português com você. Eu quero falar português com você. Eu quero falar português com você. The following means always. Sempre. Sem. Pri. Sempre. Sempre. So, just like the R in quero, the R here is going to sound more like a soft D, where your tongue just barely taps the ridge right above your front teeth. So, to pronounce pri, you can start by saying para, 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 pri. Pri, pri. Then the em is pronounced with the nasal ing sound. Ing. So putting it all together, you get sempre, sempre, sempre. Now let's see how we'd say that we've always wanted to do something. Eu sempre quis. Eu sempre quis. Eu sempre quis. Cara, eu sempre quis. Eu sempre, eu sempre achei legal. How would you say I've always wanted to read that book? Eu sempre quis ler esse livro. Eu sempre quis ler esse livro. Eu sempre quis ler esse livro. Eu sempre quis ler esse livro e agora chegou o momento. What about I've always wanted to watch that movie? Eu sempre quis assistir esse filme. Eu sempre quis assistir esse filme. Eu sempre quis assistir esse filme. What if you wanted to say, I've always wanted to travel a lot? What would that be?
Eu sempre quis viajar muito. Eu sempre quis viajar muito. Eu sempre quis viajar muito. Now say I've always wanted to learn Portuguese. Eu sempre quis aprender português. Eu sempre quis aprender português. Eu sempre quis aprender português. Now let's complete that sentence by saying because I really like the language. Porque eu gosto muito da língua. Porque eu gosto muito da língua. Porque eu gosto muito da língua. Eu sempre quis aprender português. Porque eu gosto muito da língua. That's it for this lesson. To really absorb the material we covered, make sure to repeat it three to five times over the next week. If you enjoyed this tutorial and would like to see more, make sure to let me know in the comments. Até a próxima. Tchau.